Avant de présenter le bootstrap en tant que tel, on va discuter des méthodes de Monte Carlo. Les méthodes de Monte Carlo apparaissent dans plusieurs domaines et en fait, c'est une stratégie générale pour obtenir la distribution d'une statistique lorsqu'on n'a pas euh, une théorie qui nous donne la formule mathématique exacte pour euh, cette distribution, mais qu'on peut simuler les échantillons de notre processus aléatoire et ensuite approximer la, la distribution en calculant la statistique pour un grand nombre d'échantillons. C'est pour ça que la méthode s'appelle Monte Carlo, donc ça vient du, du nom du de la ville célèbre pour les jeux de hasard. Et ces méthodes sont plus populaires maintenant qu'on a des ordinateurs qui peuvent générer un grand nombre de nombres aléatoires ou en fait pseudo-aléatoires. On va voir plus tard qu ce que ça veut dire. Et oui, c'est une approximation, mais en autant qu'on peut simuler un assez grand nombre d'échantillons, on va s'approcher aussi près qu'on veut de la, la valeur exacte des, des statistiques qui nous intéressent. Donc, voici un exemple. On s'intéresse à la distribution de la médiane d'un échantillon qui vient d'une distribution normale. Donc, si on a un échantillon de 20 observations qui vient d'une distribution normale avec ici une moyenne de 5 et un écart-type de 2, donc N ici représente la distribution normale, on veut savoir c'est quoi la distribution de cette statistique, donc la distribution de la médiane sur l'ensemble des échantillons possibles. Comment on va approximer cette distribution-là? avec une simulation, donc j'ai le code R ici à gauche, on va simuler 1000 échantillons. Et pour chaque échantillon, on va calculer une fonction. Et ça, c'est la fonction que j'ai ici, qui s'appelle MedNorm. Et pour cette fonction, j'ai trois arguments. N, la taille de l'échantillon. M, la moyenne. Et S, l'écart type de ma distribution normale. Dans la première ligne de la fonction, on génère un échantillon avec R norm. Donc, R norm, ça génère des nombres aléatoires de la distribution normale avec les paramètres voulus. N, M et S. Et ensuite, on prend la médiane de cet échantillon, la statistique qui nous intéresse, et vu que c'est la dernière ligne dans la fonction, la fonction retourne la médiane. Et ensuite, dans cette dernière ligne ici, on fait, on réplique cette instruction-là plusieurs fois. Donc, replicate, la fonction replicate dans R, nous dit R fois, donc 1000 fois, on va effectuer cette opération-là, maintenant. Donc, calculer la médiane d'un échantillon de 20 observations d'une distribution normale avec une moyenne de 5 et un écart type de 2. Ensuite, ça nous donne un vecteur de 1000 valeurs de la médiane et on peut créer un histogramme pour voir cette distribution qui est approximative. Donc, est-ce que 1000 échantillons, c'est assez pour avoir une, une idée assez exacte de la distribution? En fait, ça dépend de la distribution, ça dépend de la statistique. La meilleure façon de voir, c'est de voir comment les caractéristiques de notre statistique sur plusieurs échantillons convergent vers euh, des valeurs stables en mesure qu'on augmente le nombre de simulations. Donc ici, vous voyez, j'ai deux graphiques et ces graphiques-là, en X, ils montrent le nombre d'échantillons simulés. Donc dans une simulation, on peut simuler un grand nombre d'échantillons. J'en ai fait 1000 tout à l'heure. Ici, on va aller jusqu'à 10 000, tout à fait à droite du graphique. Et on va faire deux simulations différentes. Donc, on, fait, on, on le fait une fois, avec, euh, ça va donner les résultats en orange et ensuite avec les résultats en vert. En haut, on a le billet, donc la différence entre la moyenne des médianes parmi ces échantillons et la valeur réelle de la médiane. Et en bas, on a l'erreur type, donc l'écart type des estimés de la médiane entre les échantillons. On voit que si on a un petit nombre d'échantillons qui sont simulés, euh, il y a beaucoup d'incertitudes parce que la, la valeur varie beaucoup, mais à mesure, et elle diffère entre les deux simulations. Mais à mesure qu'on augmente le nombre d'échantillons, les deux simulations convergent à une valeur qui va être la valeur correcte pour le biais et pour l'écart de cette statistique. Bien sûr, ici, le biais, euh, théoriquement, c'est zéro. Donc, on n'arrive pas tout à fait à zéro encore, mais on s'en approche de plus en plus. Euh, même chose pour l'erreur type, quoique je ne sais pas c'est quoi la valeur euh, théorique exacte ici. Tout à l'heure, je parlais euh, que les ordinateurs génèrent des nombres pseudo-aléatoires. Un nombre, des nombres pseudo-aléatoires, c'est qu'en fait, pour simuler euh, des nombres aléatoires, pour simuler un hasard, les ordinateurs vont produire une séquence de valeurs, une séquence de valeurs qui dépend d'une valeur initiale, euh, qu'on appelle la graine ou seed. Donc, pour une valeur initiale donnée, les ordinateurs simulent tout, toujours la même série de valeurs. Euh, C'est seulement que ces valeurs sont assez semblables à une distribution aléatoire, à une répartition aléatoire, euh, qui sont indistinguables d'un hasard euh, parfait, disons. Du moins, euh, jusqu'à une très, très bonne approximation. 
Et par défaut, la valeur initiale, si on n'en spécifie pas une, une graine spécifique, elle est choisie par R en fonction de l'horloge interne de l'ordinateur. Donc, à chaque fois qu'on génère des nouvelles valeurs, ça va être différent. Mais nous, si on a un, un programme qui utilise des données aléatoires et qu'on veut répliquer les résultats, ça peut être intéressant de pouvoir répliquer les résultats exacts. Dans ce cas-là, on va manuellement spécifier une graine pour le générateur de nombres pseudo-aléatoires en utilisant la fonction setSeed au début d'un script. Et dans ce cas-là, la séquence de nombres générés sera la même pour chaque exécution du script. Et je montre un exemple ici. Tout d'abord, je génère simplement cinq nombres aléatoires d'une description normale. Par défaut, ça a une description normale avec une moyenne de 0 et un écart-type de 1. Donc, c'est ça qu'on obtient ici. Et ensuite, dans les deux prochaines cases, je vais d'abord donner une valeur pour la graine qui est 82 et générer ensuite les cinq nombres aléatoires. Et vous voyez, vu que j'ai mis la même valeur initiale à mon générateur, les valeurs aléatoires sont les mêmes dans les deux cas. Donc, le nombre 82, ce n'est pas important, on peut choisir n'importe quel nombre entier. Mais l'important, c'est qu'en plaçant cette instruction dans nos scripts, on peut reproduire exactement les mêmes résultats. Et ça n'invalide pas la méthode de, euh, de Monte Carlo d'utiliser une, une, une valeur partielle de la graine. Et en particulier, ça, ça assure que si, par exemple, il y a un problème avec notre code, on peut le déboguer sans avoir tout le temps à gérer des résultats aléatoires différents. Donc, ça peut être utile dans le contexte de recherche. Maintenant, les méthodes de Monte Carlo c'est-à-dire de faire des simulations d'échantillons virtuels pour estimer la distribution d'une quantité, c'est quelque chose qu'on va, qu va utiliser assez souvent dans ce cours. Donc, tout d'abord, les techniques sont basées sur le rééchantillonnage, dont le bootstrap, qu'on voit aujourd'hui, euh, requiert ces, ces simulations-là. Ensuite, la semaine prochaine, on va voir les tests d'hypothèses sont basés sur une randomisation des données. Encore une fois, on va simuler euh, des valeurs aléatoires d'une certaine distribution. On va aussi utiliser ces méthodes-là pour calculer l'incertitude des prédictions de modèles mixtes. Et finalement, dans la section sur les modèles hiérarchiques bayésiens, l'estimation des paramètres de ces modèles requiert des méthodes de Monte Carlo.